ज्योमेट्री के सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग करेंगे ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाइंस एंड एंगल्स का जो सेशन है वो कम्प्लीटली अटेंड करा है जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको सफिशिएंट और उसके साथ में ही एक क्विज अटैच हो चुका है जिस पर स्टूडेंट ने क्विज नहीं दिया है लाइंस एंड एंगल्स की क्लासेस लीजिए और देखिए मैक्सिमाइज कैसे करना है इस कोर्स का रिजल्ट इस कोर्स से आउटपुट आपको ही निकालना पड़ेगा मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ ठीक है तो आपको करना क्या है जैसे आप लाइंस एंड एंगल्स आपने करा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दो एक बार लाइंस एंड एंगल्स के जहां क्वेश्चन दिखा लगा लिया हाथ के हाथ जो क्विज मैंने अपलोड करवा रखा है वो भी आपको हाथ के हाथ लगा लेना है और इससे आपका जो आउटपुट है वो होगा मैक्सिमम यानी कि आपको मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट ठीक है और साथ के साथ अभी ट्राइंगल्स के एंगल्स थोड़े से रहते हैं बट स्टिल लाइन एंड एंगल्स कंप्लीट करवा दिया मैंने ठीक है आज अपन बात करेंगे ट्राइंगल की ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की और ट्राइंगल क्या है कैसे ये बनता है देखिए ये मैंने ट्राइंगल आपके सामने बना के दिखाया ट्राइंगल है ये ट्राइंगल की भी बहुत बड़ी कहानी है भाई और अगर मैं कहूं तो भाई सोल है ये ज्योमेट्री का यानी ज्योमेट्री की आत्मा ही बसती है ट्राइंगल के अंदर आपको ट्राइंगल अच्छे से आता है आप ज्योमेट्री के अंदर 40 परसेंट सेक्शन आप अच्छे से कवर कर पाएंगे ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड ही ठीक है अब देखते हैं ट्राइंगल जो है अगर मैं तीन पॉइंट ले लू तीन बिंदु मैंने ले लिए कोई भी रैंडम तीन पॉइंट तो इन तीन पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा जब दो दो के पेयर में यानी कि दो दो का पेयर बना के इन पॉइंट को मैं अगर लाइन अटैच करता हूँ इन दोनों को मैंने मिला एक बार इन दोनों को एक बार मैंने मिलाया और इन दोनों पॉइंट्स को एक बार मिलाया और ये तीन लाइन से ये बनी हुई आकृति जो मेरे सामने आई है इसी को आप क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है ट्रायंगल है ठीक है ये बहुत बेसिक सी चीज है इस चीज के बारे में बस एक कंडीशन होनी चाहिए क्या कि सर जी तीनों पॉइंट ये तीनों पॉइंट एक रेखा में नहीं होने चाहिए यानी कि एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए तब तो ये ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे अदरवाइज कहीं पे भी हो ये पॉइंट आपस में क्या बना सकते हैं ये ट्राइंगल्स बना सकते हैं अभी अगर सिंगल लाइन में आ गए तो आप बोलेंगे सर जी अब देखो कैसे ट्राइंगल बनेगा अगर एक ही लाइन में है ये तो आप इसको ट्राइंगल नहीं बोल सकते ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा एल्स ये ट्राइंगल बन जाएगा तीन पॉइंट ठीक है इसी के साथ में आपको एक और चीज समझनी है वो है इसका क्लासिफिकेशन बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा देखते हैं भाई क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ट्राइंगल का तो कोई खास बात आपको ट्राइंगल आपने कभी ऑब्जर्व नहीं करी होगी ट्राइंगल के बारे में वो क्या है ट्राइंगल को अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्राइंगल अगर आपने इसको इंग्लिश में पढ़ा तो आपको पता चलता है कि सर जी ट्राइंगल जो चीज है इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से ट्राइंगल यानी कि ट्राई एंगल ध्यान से देखो भाई ट्राइंगल यानी कि तीन कोनों से बनी हुई आकृति भी कह सकते हैं आप ट्राई एंगल तीन एंगल है जिसके अंदर उसको आप क्या बोलते हैं ट्राइंगल बोलते हैं और इसी तरीके से अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो आप बोलते हैं इसको हिंदी में अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसको क्या बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज यानी कि जिसके क्या है तीन भुजाए हैं अब देख लो एक ही शब्द है इंग्लिश अलग है हिंदी अलग है तो इसी वजह से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम करेंगे बिल्कुल अलग अलग कैसे अगर मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल यानी एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन की तो तीन ट्राइंगल आपके सामने आते हैं एक ट्राइंगल आता है न्यून कोण त्रिभुज अक्यूट एंगल ट्राइंगल दूसरा जो ट्राइंगल आएगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल और जो तीसरा ट्राइंगल है वो आपके सामने आएगा ओप्यूस ट्राइंगल ठीक है इसी तरीके से आपके बाद ये एंगल का क्लासिफिकेशन है सिर्फ एंगल पे बेस्ड अभी बात करेंगे इन तीनों की इससे पहले अपन यहां पे भी नॉमन क्लेचर देते हैं त्रिभुज यानी कि अब हिंदी में क्लासीफाई करते हैं इसको भुजा यानी भुजा पे बेस्ड अब भुजा पे अगर मैं बेस्ड करूं तो आप बोलेंगे सर जी इस पर भी तीन क्लासिफिकेशन बनेंगे देखिए कौन कौन से बनेंगे सबसे पहले मैंने बोला आइसोसलिस या फिर ऐसे करते हैं सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में आएगा वो आएगा कौन स्केलिन ट्राइंगल सबसे पहले मैंने बोला क्या आएगा स्केलिन ट्राइंगल विषम बाहु त्रिभुज को हिंदी में बोलते हैं एक भी भुजा इसकी समान नहीं होती है फिर मैंने लिखा आइसोसलिस ट्राइंगल यानी सम द्विभाहु त्रिभुज आइसोसलिस ट्राइंगल और फिर मैंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि इसको आप बोलते हैं क्या ये है आपका सम बाहु त्रिभुज यानी सारी की सारी बुझाए क्या है सेम है तो ये मैंने क्लासिफाई करा है ट्राइंगल शब्द को और इससे आपके पास है दो टाइप के क्लासिफिकेशन आ गए हैं इन दोनों को मैं क्लियरली आपको जस्टिफाई करता हूं अच्छे से अगर मैं बात करूं किसकी सबसे पहले स्केलिन ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसे कोई रैंडम ट्राइंगल होता है जो एक किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहा उसमें कोई भी साइड कुछ भी हो सकती है यानी कि आप कहेंगे कि सर जी ये साइड ये साइड और ये साइड ए बी सी 
तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए हमेशा ट्राइंगल में जो नोटेशन आप यूज करेंगे ए के सामने यूज करेंगे ए छोटा ए इस साइड को मैं क्या बोलूंगा ए बोलूंगा और ये ए वर्टेक्स के सामने होगी बी वर्टेक्स जो है ये वर्टेक्स आपके बी वर्टेक्स के सामने जो बुझा है उसको क्या बोलोगे बी और सी वर्टेक्स के सामने जो बुझा है उसको क्या बोलोगे छोटा सी ठीक है ये सर नॉर्मल क्लेचर है और जो स्कैलिंग ट्राइंगल है ये जो ट्राइंगल है इसमें कभी भी ए ना ही बराबर होगा बी के और बी भी बराबर नहीं होगा किसके सी के यानी कि तीनों के तीनों बुझाए एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी ऑल साइड आर अन उसी को आप क्या बोलेंगे कि ये स्कैलिंग ट्राइंगल है ठीक है अब बढ़ेंगे आइसोसलिस ट्राइंगल के ऊपर यानी कि इसको आप बोलते हैं सम दि बाहुज त्रिभुज सम दि बाही त्रिभुज और आइसोसलिस ट्राइंगल की अगर हम बात करें इसमें होता क्या है इसमें कोई भी दो बुझाएं बराबर होती है मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है तो ये बुझाएं ये दोनों के दोनों बराबर है और ये अनिकवल है तो इसको आप क्या बोल देते हैं आइसोसलिस ट्राइंगल बोल देते हैं ध्यान से समझना इसमें और आप बोल देंगे यहाँ पे क्या कि कोई भी दो साइड इक्वल होती है जैसे कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ए बी बराबर किसके हैं बी सी के हैं ठीक है ए बी बराबर किसके हैं बी सी के बोल दो या फिर आप ए सी बोल दो इस क्वेश्चन में मैंने ए लिया है तो ए बी बराबर किसके है ए सी के है यानी कि दो बुझाए क्या है समान है इसी के साथ में एक और बात करेंगे तीसरी बात है इसमें इक्विलेटर ट्राइंगल यानी कि तीनों के तीनों बुझाए क्या है यहाँ पे बिल्कुल समान है अब बात करेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल की इक्विलेटर ट्राइंगल आइसोसलिस ट्राइंगल का ही एक स्पेशल केस है कैसे केस है आइसोसलिस ट्राइंगल में ये दोनों बुझाएं बराबर है दो बुझाएं बराबर होती है अगर ये तीसरी बुझा भी बराबर कर दोगे इन दोनों बुझाओं के तो आप कहेंगे सर जी कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाएगा यानी कि तीनों के तीनों बुझाएं क्या होंगी बिल्कुल बराबर होंगी यानी कि आप इक्विलेटर ट्राइंगल बोल सकते हैं कि सर जी तीनों साइड क्या होंगी ये साइड ये साइड ये साइड बिल्कुल बराबर है या आप कह सकते हैं कि सर जी ए बराबर बी बराबर सी होगा इक्विलेटर ट्राइंगल अच्छा ये एक चीज और समझनी आपको इक्विलेटर ट्राइंगल यानी कि सारी की सारी बुझाएं समान है अगर बुझा समान है तो आपका एंगल भी समान होगा यानी कि ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री तीनों के तीनों बुझा समान है तीनों के तीनों कोण भी क्या होते हैं इसके सेम रहते हैं और तीनों सम कितना होना चाहिए एक तो एक एक एंगल साठ साठ डिग्री का आइसोसलिस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं ये जो ट्राइंगल है इसमें दो बुझाए बराबर है यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा जो साइड बराबर है उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे हमेशा बराबर यानी ये साइड बराबर है तो इसके सामने एंगल ये और इसके सामने एंगल ये ये दोनों कोण भी क्या होंगे बिल्कुल बराबर होंगे अगर यही चीज मैं इस तरीके से लिख दू किस तरीके से देखिए ध्यान से अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा ये और ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे यानी थीटा और ये भी क्या होगा थीटा ठीक है ये आपका आइसोसलिस ट्राइंगल हो गया स्केलिन में ऐसा कोई रिलेशन होल्ड नहीं करता है क्योंकि कोई भी भुजा उसमें बराबर नहीं होती है ये बहुत बेसिक चीजें हैं इसी के अलावा देखिए बात करते हैं ट्राइंगल किसके ऊपर बेस्ड एंगल्स के ऊपर बेस्ड एंगल के ऊपर बेस्ड जब कहानी आपके सामने आएगी तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी क्या अक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कौन त्रिभुज से आप बोलते हैं इसकी बात करते हैं इसमें होता क्या है सारे के सारे कोण जो होते हैं ट्राइंगल के ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों के तीनों एंगल कैसे होते हैं नब्बे डिग्री से छोटे होते हैं यानी ऑल एंगल्स जो होंगे सारे के सारे एंगल लेस देन क्या होंगे 90 डिग्री इसी को क्या बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज ये इसकी फिक्स प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल यानी कि एक एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर होगा कोई भी एक एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल अच्छा किसी भी ट्राइंगल में क्या दो एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो गए तो तीसरे एंगल को क्या होना पड़ेगा जीरो तो वो आपकी साइड ही नहीं बन पाएगी तो यानी कि मैक्सिमम एक ही एंगल क्या हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है अच्छा ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कोई भी एक एंगल क्या होगा नाइन्टी से बड़ा होगा एक एंगल अगर नब्बे से बड़ा हो गया अच्छा दो एंगल तो नब्बे से बड़े हो ही नहीं सकते एक ही एंगल हो सकता है अगर दो एंगल नब्बे से बड़े हो गए तो उन दोनों का योग ही मिलकर कितना हो जाएगा एक से ज्यादा निकल जाएगा इसलिए आप कहेंगे सिर्फ एक एंगल बड़ा होता है किससे ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल के अंदर नब्बे से ठीक है तो आप इसको बनाएंगे अगर अक्यूट एंगल ट्राइंगल बेसिकली बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं इस तरीके से आप बनाते हैं यहां 90 डिग्री शो कर देते हैं ऐसे ही ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है नाइन्टी से बड़ा होता है ये एंगल तो आप देखिए ये एंगल नाइन्टी से बड़ा बन गया ठीक है यहाँ पर क्या हो गया ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल हो गया ये जो कोण दिख रहा है आपको ये बड़ा है किससे नाइन्टी डिग्री से ठीक है यानी हो गया कौन सा एंगल ट्राइंगल ऑप्टिज ट्राइंगल ये तीनों की प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुकी है
पहले एक दौर हुआ करता था एसएससी का जब वो क्वेश्चन कैसा पूछ लिया करता था उसने बोल दिया करता था क्वेश्चन में कि भाई एक एंगल है आपका 50 डिग्री एक एंगल है आपका 10 डिग्री तो बताइए इस ट्रायंगल के बारे में ये ट्रायंगल कैसा है इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताइए क्या होने वाली ऑप्शन में दिया अक्यूट ऑप्टियूज राइट ठीक है अब आप क्या कहेंगे कि सर जी 50 डिग्री का एक एंगल है 10 डिग्री का एक एंगल है दो एंगल आ चुके हैं तीसरा एंगल कितना होगा 180 में से माइनस कर दो 50 प्लस 10 यानी कि 60 डिग्री और माइनस करेंगे 180 में से तो कितना आ गया तीसरा एंगल 120 डिग्री और तीसरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री जो कि है 90 डिग्री से बड़ा और इसी बात क्या बोल देते हैं कि सर जी ये कैसा ट्रायंगल हो गया ऑप्टियूज और आप मार दिया करते थे ऑप्टियूज ट्रायंगल अब वो दौर जा चुका है ये काफी आसान चीज है बताना जरूरी था मैंने आपको बताया अब वो करेगा क्या देखो क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया है मैंने वो है साइड का और ये है एंगल का ठीक है अब वो देखो यहां से चीजें घुसा के यहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश करवाएगा आपसे कैसे वो आपके सामने बुझाए दे देगा कोई भी एक त्रिभुज की 6 दे दी 7 दे दी 8 दे दी ये आपको साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दे दी इसने और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का आपको देने के बाद वो पूछेगा कि बताइए कि न्यून कोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर ऑप्टियूज एंगल ट्रायंगल है इस टाइप से आपसे ये चीजें पूछ सकता है भाई और ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए ठीक है अब देखो करा क्या उस वाले क्लासिफिकेशन का जो रोल था उसने इस वाले क्लासिफिकेशन का वहां पे आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करी है ठीक है अब बात करते हैं देखिए अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो समझने की बात है ध्यान से देखना ये क्लासिफिकेशन मैं मिटाता हूं इसकी स्टोरी देखो बहुत अच्छे से बनती जाएगी ट्रायंगल की अब देखते हैं भाई जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया छोटा सा उसमें मैंने क्या बोला है ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो कितनी है 6 7 और 8 और आपको बताना है साइड के बेसिस पे कि अक्यूट एंगल है ऑप्टियूज एंगल है कैसा है अगर बुझाओ को देख के एंगल के बारे में पूछा गया है अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं साइड में लिख भी देता हूं और उसको मैं भी प्रूव भी करवा दूंगा और बहुत विजन के साथ प्रूव करवाऊंगा बहुत आपको समझ में आएंगी चीजें देखिए ध्यान से अगर c स्क्वायर बड़ा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये आपके ऑप्टियूज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है अगर c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के तो ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सिमिलरली अगर मैं बोलूं c स्क्वायर छोटा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से तो आपका कौन सा होता है अक्यूट ट्रायंगल होता है ठीक है ये चीज एक अभी रिजल्ट है स्टैंडर्ड जो मैं आपको फॉलो करवाने वाला हूं देखिए कैसे आएगा उससे पहले बात